بسم الله الرحمن الرحيم موقع الرباني الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم المشتاقين إلى رمضان الشوق إلى التملق قال سبحانه ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا قال سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا التضرع التملك إخوتي ربنا العظيم جليل جميل ذو الجلال الجلال معنى كلمة الجلال أو معنى اسمه سبحانه وتعالى ذو الجلال أي أنه سبحانه يجمع بين الجمال والكمال ده الجلال الجلال هو الجمال والكمال فالجمال له الجمال كله سبحانه وله الكمال كله وله الجلال كله له النعمة كلها وما بكم من نعمة فمن الله يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض سبحان الله العظيم إخوتي حين تعرف ربك في دين الإسلام تشتهي أن تمدح ربك مدحا يليق كيف جاء ورسول الله يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك لا أستطيع أن أجمع كل الثناء عليه أحصي أنت كما أثنيت على نفسي يشتهي الإنسان أنه يمدح ربنا أن يثني عليه أن يتملقه أن يتضرع إليه كما ينبغي ولكن تقف اللغة عاجزة ويعجز اللسان ويصاب أفصح الناس بالعي حين لا يستطيع مدح الله ورغم ما نقول فإنه يبرد هذا الشوق أن تفعل تفعل بقدر ما تستطيع لا تترك الدعاء أعجز الناس من عجز عن الدعاء كان يحيى بن معاذ شوف التملك يقول إيه كان يحيى بن معاذ الرازي يقول اللهم إني أسألك تذللا فأعطني تفضلا أسألك تذللا فأعطني تفضلا سيدنا عمر بن الخطاب يستحس الإلهام فيقول أنا لا أحمل هم الإجابة فإني إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه أدعو وتملقوا بقدر ما تستطيعون الواجب استمع إلى جنة الدعاء واستمع إلى التضرع الواجب العملي كان السري السقطي يقول إذا تعاملت مع الله فاستعمل أخلاق الأطفال فإن العبد إذا اشتهى على أبويه شهوة فلم يمكناه قعد يبكي عليهما كن أنت مثله إذا سألت ربك ولم يعطك كن طفلا على الفطرة ابكي عيط له